Планшет T-Class T40 Air это недорогое решение для задач, связанных с потреблением различного контента. Большой объем памяти, дисплей с диагональю 104 дюймов и 4 мощных динамика позволяют использовать его для просмотра видео, онлайн ТВ или стриминговых сервисов. А также планшет подойдет для чтения, редактирования документов, общения в социальных сетях и так далее. Девайс получил прочный алюминиевый корпус и поддерживает работу в сетях 4G, что делает его удобным для использования не только дома, но и в любом другом месте, где есть мобильный интернет. Что ж, технические характеристики T-Class T40 Air вы можете наблюдать на экране, но мы давайте пока посмотрим на комплектацию. Был у меня когда-то нетбук от T-Class, с тех пор компания даже дизайн упаковки не поменяла. Здесь у нас все такой же плотный белый картон, выделяющийся на его фоне яркий логотип. Ну вот так вот все это выглядит, а название модели... И некоторая техническая информация у нас указана просто на наклейке. Так, что у нас было? В стандартной комплектации у нас было зарядное устройство, двухсторонний USB-C кабель, ну и, конечно же, бумажечки. Это гарантийный талон и инструкция пользователя. Есть здесь русский язык. Так, кроме стандартной комплектации есть возможность взять планшет сразу вместе с чехлом и также клавиатурой, либо только с чехлом, на выбор. Я выбрал максимальную комплектацию, поэтому на аксессуары давайте также посмотрим. Bluetooth-клавиатура, да, подключается у нас к компьютеру посредством Bluetooth-соединения, видим у нас t класс она якобы фирменная, хотя на самом деле это ОМ-продукция, я встречал эту клавиатуру уже просто, скажем так, от ноунейм производителя здесь просто нанесли свой логотип ну в принципе хуже она от этого не стала клавиатура неплохая в комплекте есть наклеечки с русскими буквами наклейки качественные это не просто какая-то бумага или это вот именно такой как пластик то есть водонепроницаемая и не сотрется буквы не сотрутся со временем наклеечки работает клавиатура от встроенного аккумулятора при, скажем так, периодическом использовании заряжать ее придется точно не часто. Это примерно раз там, в 2-3 месяца. А клавиатура у нас такая ну, почти полноразмерная. Кнопочки немного меньше стандартных. При этом низкопрофильная. Видим, очень тонкая она. Можно закинуть ее в сумку. Вообще не занимает места. При этом довольно-таки она прочная. То есть усилена металлической пластиной. Ну, то есть не сломается, если вы закинете ее в рюкзак. Что касается чехла, то это стандартная книжка с прозрачной силиконовой основой и такой вот функциональной крышечкой, которая способна сгибаться в нескольких местах. И таким образом она может использоваться, например, как подставка. Вот таким образом. Ну, я думаю, с такими чехлами все, в принципе, дело когда-то имели и знают, как они работают. Кроме того, у нас у планшета есть датчик холла, то есть если мы установим его в этот чехол, то будет при открытии автоматически разблокироваться экран и при закрытии будет экран блокироваться. То есть вот такой вот удобный момент. Если не используете пароли для защиты, скажем так, это домашнее устройство, то такой способ гораздо удобнее, чем нажимать на кнопочку. Так, ну а теперь давайте посмотрим на зарядное устройство. Здесь у нас зарядочка от BCY. Формально она считается быстрой, так как может работать с повышенным напряжением до 12 вольт. Выдает 18 ватт. Ну, как бы в современных реалиях с такой мощностью уже никого не удивить. Скорее, это уже как бы стандартная зарядочка, да. Ну и как бы примечательно, что процесс стартует и финиширует здесь с напряжением 9 вольт, без перехода на стандартные 5 вольт. Максимально зафиксированная тестера мощность составляет около 17 ватт. На полную зарядку от 0 до 100 уходит 2 часа 22 минуты, что является неплохим результатом для недорогого планшета. Если расписать поминутно, то получаем такие данные. За 10 минут 7%, за полчаса 22%, за час 45%, за 2 часа 91%, ну и полностью за 2 часа 22 минуты. 
Так, ну давайте посмотрим на планшет, на его внешний вид, на интерфейсы. Это классический планшет с диагональкой 10,4 дюймов. Размеры устройства позволяют легко носить его с собой, но при этом как бы, дисплей достаточно крупный для комфортного просмотра видео или работы с текстом. Корпус планшета прочный, так как изготовлен из алюминия. Да и как бы, в использовании такой материал ощущается куда приятнее дешевого пластика. В названии кон конфигурирует как бы Air, да, поэтому ну, есть такой намек на легкость, тонкость. И, пожалуй, тут я соглашусь, что толщина 7,5 мм для а, недорогого устройства это весьма неплохо. При этом производитель здесь не пожертвовал временем работы, установив нормальный аккумулятор на 7200 мАч. Давайте посмотрим на основные элементы. Значит, двойная камера у нас получила она сенсор на 13 мегапикселей. Это у нас вот этот ближе к уголочку. Второй этот сенсор у нас это вспомогательный объектив. Он здесь, как утверждает производитель, используется для увеличения скорости фокусировки. Ну а для использования в условиях недостаточного освещения здесь есть такая вот светодиодная подсветочка. Кнопка питания, качель громкости расположена по длинной стороне. То есть предполагается, что большую часть времени планшет будет использоваться именно в альбомной ориентации. А, то есть ну, логично, да, что вы как бы смотрите видео и в таком режиме, если это мультимедиа планшет, вам будет удобнее всего его смотреть. Оно будет на весь экран, звук у вас будет по сторонам, то есть такой вот стерео. И вы будете прям получать удовольствие. Кстати, здесь используется система звучания из четырех динамиков. Значит, два у нас слева и два у нас справа. Выдается очень громкий, насыщенный стереозвук. Это один из самых, наверное, громких планшетов, которые мне доводилось слышать. Ну, на высоких громкостях перевес частотного диапазона смещается к высоким частотам, а вот на средней громкости звук более сбалансирован и хорошо подходит для просмотра видео. Ну, предлагаю оценить звук, попытаться оценить звук, хотя бы его громкость при помощи записи. Я думаю, меня слышно не будет на фоне этой музыки. Ну, вот так вот музыка прям разрывает. Так, ну вернемся к, к осмотру, скажем так, интерфейсов. А, ну, для подзарядки и подключения к компьютеру здесь использовали современный USB-C. Он расположен с правой стороны по центру. Ну, и позволяет пользоваться планшетом на зарядке. То есть, когда вы будете держать его а, в руках, провод не будет вам мешать. А, кстати, вот а, единственный момент, который мне не понравился с клавиатурой, это то, что у нее здесь микро-USB для подзарядки. Да, заряжать надо будет не не часто, но здесь микро USB, здесь USB-C, получается уже какая-то путаница, зоопарк проводов, и вот этот момент а, считаю недостатком. Так, ну, давайте смотреть дальше. С этой же стороны установили гибридный лоток, он поддерживает две сим-карты, ну или что более разумно, одну сим-карту и карту памяти microSD. А недостатка памяти планшет точно не испытывает. Здесь внушительный накопитель на 256 гигабайт, плюс возможность установить карту до 2 терабайт. А если дача или загородный домик расположены в глуши и там нет мобильного интернета, то сможете накачать впрок фильм, сериалов, чтобы потом не скучать. Еще одним приятным сюрпризом стало наличие аудиоразъема для подключения наушников, что в последнее время становится редкостью. В общем, в вопросах подключений производитель дает нам полную свободу и он как бы не стал искусственно ограничивать возможности планшета. За это однозначно плюс. А что касается лицевой стороны, то здесь у нас в принципе все стандартно. Довольно крупные, но симметричные рамки и фронталочка по центру. 
А, приятным сюрпризом оказалось наличие дополнительных датчиков, то есть кроме фронтальной камеры здесь а, есть а, датчик освещения для автоматической регулировки яркости экрана и датчик холла для корректной работы вот с чехлом книжкой. Да, еще такой момент, тут в верхней части можем заметить небольшую вставку из пластика, за ней расположены антенны, благодаря этой вставке сигнал беспрепятственно проникает сквозь корпус и планшет хорошо ловит мобильную сеть, а также Wi-Fi и Bluetooth. Ну давайте про дисплей немного подробнее, значит у нас здесь IPS дисплей с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Давайте запустим какие-нибудь картинки. Значит, что у нас? 10,4 10 дюйма в диагонали. Детализация здесь 224 ppi. Отдельные пиксели различить как бы невооруженным взглядом невозможно. Ну и даже мелкий текст выглядит четким и прорисованным. Не говоря уже там про картинки. Все выглядит довольно таки неплохо. Цветопередача спокойная. Контрастность высокая. Но как бы цветовая температура смещена в холодные оттенки. По крайней мере была у меня так из коробки, но есть регулировка. Это уже вы видите результат после регулировки. Давайте перейдем в настройки. Я объясню, что я имею в виду. Значит, есть такой вот раздел, называется цветовой режим и температура. Значит, автоматическую контрастность мы не трогаем. Ну, хотя если а, хотим сделать более спокойным изображение, можно поменять на стандарт. Ну, пускай оно автоматически регулирует. И вот момент, который меня как бы интересует, это вот цвет. То есть, если поставить стандарт, оттенок становится очень прям холодным. И даже вот теплый, не сильно помогает, поэтому я вручную выбрал вот такое вот значение и только после этого белый стал нейтральным, а не холодным. Ну а если выбрать вообще холодный, то будет совсем уж синюшный оттенок. Короче, требуется небольшая ручная калибровка. Равномерность заливки белого поля хорошая, отклонения по оттенку и других аномалий нет. Равномерность яркой подсветки средняя в центре яркость на 10% выше, в то время как по левому краю на 10% ниже. А равномерность черного поля также средняя, по углам есть небольшие утечки подсветки. Углы обзора высокие, однако под углом есть заметное падение яркости. Ну, давайте опять же вернемся к нашим картинкам, чтобы это посмотреть на живом примере. Давайте вот эту красочную картиночку мы посмотрим. Видим, все приятно, все неплохо. Ну, вот так вот мы меняем и видим, что есть падение яркости. Я не скажу, что прям очень сильное. Но, в принципе, оно есть. То есть, самое комфортное, конечно, смотреть на экран прямо перед собой. А зато как бы у IPS а есть такой вот плюс, как отсутствие мерцания. Мерцание здесь отсутствует на всех уровнях яркости. Коэффициент пульсации не превышает 1%. Это идеально для чтения, не вызывает усталости даже при длительной работе. Максимальная яркость экрана составляет 350 нит. Этого достаточно для использования в помещении или на улице в тени. А вот под открытым небом изображение сильно выцветает и разобрать содержимое экрана становится сложно. Ну а теперь давайте поговорим о системе. Планшет понравится тем пользователям, которые предпочитают чистую операционную систему без тяжелых оболочек, надстроек. Максимально легкая, максимально простая и близкая к стоковой Android 13 прошивка с минимумом предустановленных программ. То есть здесь вот все, что вы видите сейчас, это уже поставил я. Изначально здесь были только какие-то системные приложения и наборы от Google. Ну то есть там Google Диск, Google Почта, Google Фото и так далее. На рабочий стол можем добавлять ярлычки, отдельно можем вызвать меню со всеми установленными приложениями. А что касается управления, то, как вы видите, оно может осуществляться при помощи жестов, а также может осуществляться при помощи на экранных кнопок. А с наэкранными кнопками, кстати, есть такая фишка, когда здесь значит, есть нижняя панель, которая всегда активна, 
И вот когда включены на экранные кнопки, они расположены здесь с правой стороны, эту панель скрыть нельзя. Она скрывается автоматически лишь в приложениях, где поддерживается полноэкранный режим. Самому скрыть нельзя. Но если включить вот сенсорное управление, то при зажатии на эту панель мы видим, что мы можем ее скрыть. Остается только такая вот полосочка, при нажатии на которую вот она опять выйдет. Да, кстати, есть у нас здесь разделение экрана. То есть, пожалуйста, мы можем два, два, ну, разделить на две части экран. Здесь, например, запустить ютубчик, здесь что-то там читать. Вообще не проблема. Так же само мы можем сделать быстро скриншот вот при помощи этого инструмента. Давайте перейдем к настроечкам. И посмотрим, какие еще особенности есть у планшета. Так, ну, во-первых, как бы есть беспроводное обновление. Прошивочек новых пока не выходило. Ну, не знаю, это класс как бы не сильно, скажем так, серьезная компания. Поэтому на слишком частые обновления какие-то я бы не надеялся. Может, будет одно-два, и на этом все. Но о том, что обновится Android там со временем до 14 об этом точно даже мечтать не стоит. Также есть... Значит, здесь расширение памяти, то есть у нас 8 гигабайт реальной оперативной памяти и мы можем добавить до 8 гигабайт при помощи, ну, за счет накопителя. Значит, с шагом в 2 гигабайта можно выбрать, либо можно совсем не добавлять. Ну, в принципе, как бы может при некоторых задачах это как бы быть полезно. Или в будущем, когда аппетиты приложений вырастут и станут... 8 гигабайт станет не хватать. Вот можно будет тогда а, использовать. Так, что еще интересно? Ну, в принципе, как видите, настройки здесь вполне стандартные. А, что касается, значит, безопасности, то сканера отпечатков здесь нет. А, можно, значит, настроить блокировку экрана при помощи графического ключа, пин-кода или пароля. У меня вообще никак не стоит никакой блокировки. Можно также поставить разблокировку при помощи лица, то есть Face Control. Ну, в общем-то, как видим, стандартные возможности, как для Android устройства, Android 13, ничего здесь такого нет. Давайте лучше поговорим о производительности, синтетических тестах. Ну и давайте для начала зайдем в утилиту AIDA64. Планшет работает под управлением чипсета Unisoc Tiger T616, он включает в себя восьмиядерный процессор, тут два ядра Cortex A75 по 2 ГГц и 6 ядер Cortex A55 по 1,8 ГГц. И графический ускоритель Mali-G57 MP. Ну, за последние годы чипсеты Unisoc довольно неплохо прибавили в производительность и являются хорошим решением для бюджетных устройств. Тот же Unisoc Tiger T616 является аналогом Mediatek Helio G80 или Snapdragon 662 или 665. Заметной особенностью данного планшета является внушительный объем памяти. Здесь у нас формула 8256, то есть 8 гигабайт оперативочки и 256 гигабайт накопитель, что делает его хорошим выбором для мультимедийных задач. Ну что ж, посмотрим на результаты в синтетике. Antutu 10 254 с половиной тысячи очков, Geekbench 6 427 в одноядерном и 1511 в многоядерном режиме и 3D Mark Wild Life 474 балла. Примечательно, что при длительной нагрузке планшет практически не нагревается, не снижает частоты на ядрах. Соответственно, при интенсивном использовании вы можете рассчитывать на стабильную работу устройства. Это подтверждают и стресс-тесты. Например, 30-минутный тротлинг-тест с загрузкой в 100 потоков показал итоговый результат 94% от максимальной производительности. CPU Slowdown показал аналогичный результат. Замедление процессора составило всего 5%, что вообще можно считать погрешностью. Красивый зеленый график показывает, что процессор под нагрузкой работает стабильно, без провалов на протяжении всего теста. Скоростные характеристики накопителя находятся на уровне 250 мегабайт секунду на запись и 280 мегабайт секунду 
на чтение. Это EMMC память. Что касается интернета, то для домашнего использования у планшета есть Wi-Fi 5 модуль с поддержкой стандарта 802.11 AC. В диапазоне 5 ГГц, под который заточены все современные устройства, планшет выдает реальный 250 мегабит. Ну а в диапазоне 2.4 от 40 до 50 мегабит. Тестирование проводилось с роутером Redmi AX1800. С другими моделями, конечно, может быть немного другой результат. Ну а вне помещения на помощь придет мобильный интернет. В 4G сетях мобильного оператора Vodafone я получил средний 40 мегабит и 55 мегабит максимум. Я не слишком часто использую планшет вне дома, но за те разы, которые брал его с собой, проблем не заметил. Условно говоря, интернет у него работает, как у обычного смартфона. Чувствительность антенн такая же. Кстати, планшет можно использовать даже для разговоров. Но так как разговорного динамика здесь нет, то это будет либо громкая связь, либо наушники, гарнитура. Можно, кстати, и беспроводные. Есть Bluetooth. Ну и раз... Здесь есть модуль связи, то есть и GPS. На мой взгляд, для планшета это, конечно, избыточная функция, но на странице продавца я наткнулся на забавный слайд, где планшет используется в автомобиле как мультимедиа-система или навигатор. В принципе, это несложно организовать при помощи магнитного крепления. И если много путешествуете на авто, то реально может пригодиться. То есть и дорогу покажет, и мультики детям есть возможность включить. Ну, такой вот как бы костыль для машин, у которых нет современных мультимедийных систем. В общем, навигацию также потестил. В этот день была пасмурная осенняя погода с плотными облаками, поэтому точность позиционирования составила всего 7 метров. Ну а вот соединение было довольно быстрое, всего несколько секунд. Планшет обнаружил 29 спутников, 24 из которых были в активном соединении. Поддерживаются спутниковые системы GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Записал небольшой трек, с реальным передвижением совпало полностью, погрешность небольшая. Так, ну и что касательно игр, да, если вы ищете планшет для игр, то лучше поискать что-то другое. Графика T-Class T40 Air лучше подойдет для просмотра видео или несложных казуальных игр. А вот требовательные 3D-хиты вроде Jensen Impact будут работать лишь на низких настройках графики, да и то с периодическими лагами. Что-то попроще можно поиграть на средних настройках. Ну, например, Call of Duty вполне играбелен. И частота кадров, ну, точно не менее 30 FPS. Я хотел, как обычно, протестировать игровые возможности более детально. Но планшет блокирует вывод FPS даже через специализированный бенчмарк GameBench. А теперь пару слов буквально о камере. Для планшета камера, но ну, это реально просто какой-то инструмент, да, который позволяет фотографировать документ, например, или предмет, ну, чтобы просто передать его через социальные сети или отправить снимок по почте. Особого требования к качеству в таком случае, конечно же, не требуется. Главное, чтобы снимок был четкий, текст хорошо читался. Ну и, конечно, может быть использована камера для видеозвонка. На мой взгляд, со всеми поставленными задачами Текла справляется хорошо. Вот в качестве примера предлагаю оценить несколько снимков. Ну, это якобы портретный режим, то есть, точнее, предметная съемка. Ну, видим, что неплохая резкость, фокусировка, все как бы есть. Ну и вот для примера я сфотографировал текст. Текст получился четкий, то есть можно отправлять. Ну и фронталочка, фронталочка чисто для видеоразговоров. Вот вы можете увидеть фото. Так, ну что ж, теперь по самое интересное, для чего этот планшет максимально подходит, это воспроизведение видео. Конечно, он в этом хорош. Во-первых, планшет получил, значит, Wide Wine CDM L1. Что это значит? Это значит, что он имеет возможность получать максимальное качество в популярных онлайн кинотеатрах, стриминговых сервисах, ну, всякие такие вот мегаголки, на поиск, ока и тому подобное. Так как разрешение экрана здесь Full HD, то и доступное качество у нас будет Full HD. Давайте для примера мы запустим мегагол, зайдем в какой-нибудь фильм. Видим, что оно доступно Full HD, но на всякий случай проверим. Запустим трейлер, видим, что идет воспроизведение, смотрим качество. Качество у нас наилучшее. 
то есть Full HD. Ну а для стриминговых сервисов народных, скажем так, онлайн кинотеатров, вроде Лампа, здесь вообще в принципе никаких ограничений нет. Там, ну давайте вот Барби, да. Во-первых, здесь есть возможность воспроизведения потоком через онлайн, во-вторых, через торренты. Посмотрим и так, и так. Ну, видим, да, что здесь, в принципе, Full HD качество. Пожалуйста, можно смотреть. Запускаем. Ну и пошло у вас произведение. А, так, теперь давайте попробуем через торрент все это сделать. Выбираем торренты. Ну и видим кучу раздач. Обычные, это обычные раздачи из интернета. Здесь мы видим объем файла, здесь можно увидеть битрейт видео. Ну, давайте запустим что-то попроще, чтобы было много раздающих. Так, нажимаем играть. Видим предзагрузка пошла, то есть у нас здесь скорость загрузки, количество пиров. Не, не, должна пройти небольшая буферизация. И как бы если смотрите через Wi-Fi, да, или у вас позволяет, скажем так, скорость тарифного плана, то вы можете просто смотреть вот с торрентов, не скачивая в память планшета. Причем в данном случае качество будет вообще, в принципе, не ограничено, точнее, оно будет ограничено исходником, то, которое вы выберете сами. Собственно, есть только один момент, который можно условно отнести в недостатки. Это отсутствие поддержки кодека VP9 с HDR. Значит, что именно я имею в виду, давайте я вам покажу. Мы давайте включим на YouTube ролик, допустим, 4K 60 FPS, который будет у нас снят в HDR. Допустим, Коста-Рика. Мы его запускаем. Смотрим, какое качество нам доступно. А, и видим, что у нас качество ограничено 720p. Хотя я знаю точно, что это видео э, существует даже в 4К. Но, если мы, допустим, зайдем в не HDR какое-нибудь видео. Так, запускаем видео. Смотрим качество. И видим, что появилось Full HD. Потому что здесь не HDR. Значит, эта проблема легко решается. Просто ставится сторонний клиент YouTube. Например, Smart Tube Next. И в нем есть возможность выбрать качество. То есть... Показываю пример. Опять же ищем вот Коста-Рика 4К. Это то видео, которое мы смотрели. Значит, нажимаем вот сюда, выбираем видеоформат. И видим, что я его запустил в 1080p VP9. То есть Full HD показывает. Но если я, например, выберу то же самое, но с HDR, видим, что видео не воспроизводится. Обратно выбираем без HDR и видео снова пошло. То есть вот такой вот момент, это да, неудобство небольшое. Ну и что касается автономности, то здесь, конечно же, все напрямую зависит от интенсивности использования. То есть если использовать планшет по паре часов в день, в легком режиме, там браузер, YouTube, то заряда хватит на 4 или 5 дней. В состоянии покоя саморазряд здесь минимальный. Это, кстати, очень круто. А, ровно как есть и возможность посадить его за день. То есть, если активно использовать мобильный интернет, играть в игры, вообще не выпускать девайс из рук. Ну, чтобы стало немного понятнее, я провел пару простых тестов. Воспроизведение видео через YouTube в полноэкранном режиме и качестве Full HD с максимальной яркостью экрана 8 часов 9 минут. Снизив яркость до 50%, при тех же условиях получаем 12 часов 2 минуты. При смешанном режиме работы с использованием браузера, просмотра видео, работы в редакторе, Получаем 10 часов 4 минуты. Это тест автономности в PC Mark. Ну а если, скажем, поиграть в Call of Duty, то планшет проработает около 6 часов. Что ж, пора подвести итоги. T-Class T40 Air это недорогой планшет с алюминиевым корпусом. 
который получил слот для сим-карты и поддерживает работу в 4G сетях. Это позволяет использовать девайс не только дома, но и за его пределами, превращая планшет в полноценное мобильное устройство. В отпуске, на даче, в дороге вы всегда сможете полноценно пользоваться планшетом, даже если Wi-Fi сети нет. Что касается целевой аудитории, то в первую очередь это пользователи, которые ищут планшет для чтения, использования браузера или просмотра видео. Для этих целей у T-Class T40 Air много своей памяти, 4 мощных аудиодинамика и отдельно я отмечу White Wine CDM L1, который позволяет получить максимальное качество при просмотре фильмов через онлайн кинотеатр. То есть вот если вы используете подписки, то это как бы значительное преимущество. Ну а если требуется работа с текстом, можно взять комплектацию, скажем так, расширенную. Вот такой вот чехол подставочку, можно докупить физическую клавиатуру и получить что-то вроде вот такого вот нетбука. Пожалуйста, можно, например, работать с редакторами, переписка в соцсетях, чаты, почта. Не знаю, если у вас связана работа с набором текста, также каким-то образом это все будет гораздо удобнее при помощи физической клавиатуры. Что касается недостатков, то, пожалуй, я отметил бы изначально, скажем так, плохую калибровку экрана, то есть когда у него идет уклон в синие оттенки, в холодные оттенки. И как бы невысокая производительность в играх, ну, с другой стороны, как бы для игр, естественно, требуется значит, устройство помощнее, и стоить они будут подороже. Вот, кстати, как работает, значит, чехол. Закрываем, экран тухнет, открываем, зажигается. Ну, очень удобно. Да, в остальном это типичный представитель третьего эшелона со своими особенностями. Я бы отметил приятную цену, но как бы вряд ли стоит надеяться на частое обновление системы. Узнать стоимость можно по ссылочке под видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Злой, до новых встреч!